Bem pessoal, sintomas graves e pouquíssimos falados da dengue, eu vou falar para vocês, para vocês ficarem atentos. Né? Eu fiz muito vídeo falando da dengue, da, da dengue, dos sintomas mais comuns, né? que não costumam ser tão graves, as pessoas passam bem por isso. Né? Nesse período de pandemia né? que a gente viveu de Covid, muita gente ficou preocupada com as infecções. Né? E aí quando a gente chega a dengue, a gente toma um susto. Um susto antigo, porque de tempo em tempo a gente ouve falar de dengue, né? mas dessa, dessa vez mais forte do que nunca e a gente mais preocupado do que nunca porque a gente já estava acompanhando o Covid, né? E aí eu falei muito sobre os sintomas, tudo isso, né? Mas eu percebo que muitos sintomas de dengue grave as pessoas não conhecem. E por que eu estou entrando nesse detalhe? Né? Eu vi muita matéria que eu achei interessante de jornais colocando que esse termo dengue hemorrágica, que eu até uso nos meus vídeos, porque é do jeito que vocês perguntam, né? Não está correto e pode prejudicar muita gente para ela não entender os reais sinais e sintomas da doença. Passa a ideia de que dengue grave é igual a hemorrágico, ou seja, que só tem dengue grave quem tem hemorragia, e não é isso. E eu vou explicar para vocês. Os sintomas mais comuns de dengue, eu tenho muito vídeo aqui explicando, né, e vocês entenderam bem, que é aquele febre, é, dor de cabeça, né, uma série de, de sintomas de artralgia, dor articular, é o comum e que a maioria das pessoas vão ter quando tiverem dengue. Tudo ok, vocês entenderam muito bem, né? Agora, quando a gente fala de dengue, dengue grave, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, né? Dengue hemorrágica, a pessoa vai dizer sangramento. E realmente é um dos sintomas de destaque de, de um paciente que tem dengue hemorrágica, porque as plaquetas dele muitas vezes têm alteração e predispõe a hemorragia. Não é só a hemorragia, aquelas manchas pelo corpo que acontecem, né? Esses vocês sabem, né? que passa na imprensa o tempo inteiro, sangramento gengival também você sabe, pode ter até sangramento interno, inclusive AVC, que é uma das causas mais graves e que mais mata quando o paciente tem dengue hemorrágica. Ok, vocês entenderam. Mas existem muitos sintomas de dengue hemorrágica, dengue grave, que não tem nada a ver com hemorragia. Né? Muitos desses sintomas né, estão relacionados ao trato gastrointestinal, então vômitos intensos, dores abdominais intensas, né? Aumento do fígado também pode dar, então a pessoa tem dor à palpação, muitas vezes da barriga, do lado direito, né? Muitos pacientes desses têm hipotensão, então a pressão arterial ela reduz, dando sintomatologia também de confusão mental, muitas vezes o paciente fica confuso, né? Fica letárgico, fica meio lerdo, vamos colocar assim, mais lento em responder, né? Muitos desses pacientes podem ter até hipotermia. Todo mundo sabe que dengue dá febre, né? Mas o paciente pode ter cair a temperatura. Nesses casos, a dengue mais avançada, a dengue grave, a dengue que precisa urgente correr para emergência. Então, se você está com alguém que você conhece, né? Que está com esses sintomas, muitas vezes você tem ideia, a hipotensão, né? Esses quadros né? de infecção disseminada, muitas vezes até reduz a quantidade de produção de urina. O paciente deixa de urinar, né? Todos esses são sintomas e sinais pouco conhecidos da dengue grave, né? Que popularmente a gente por dengue hemorrágica. Por isso que sempre a gente bota no chamariz do jeito que vocês perguntam, né? Senão a pessoa não identifica o que doença está falando, né? E no caso, né? Não é o termo técnico, mas todo mundo usa o si mesmo de dengue hemorrágica. Mas tá com esses sintomas, pode ser, e tem uma grande chance de ser, dengue grave. E aí muda tudo. Da mesma forma que eu falei que a gente tem um milhão de casos e não tem tanta morte, né? Há poucas centenas de mortes de dengue, né? Que proporcionalmente não é muito, né? Mas essas pessoas que têm dengue grave podem morrer, uma doença gravíssima. Então você tem que procurar emergência, porque muitos desses sintomas são reversíveis com medidas médicas, né? De estabilização, monitorização e UTI, o paciente vai sair bem. A maioria das vezes disso, se for procurar o um atendimento rápido para reverter isso. Se não, tem uma chance grande de morrer, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.